সঙ্গে মোসাদ এজেন্টের বৈঠক তদন্ত করবে সরকার প্রমাণ পেলে আনা হবে শাস্তির আওতায় অনুসন্ধান হলে যেটা হবে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি কেউ অপরাধ করে থাকে অবশ্যই সেই অপরাধের জন্য তাকে আইনের প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিরোধীদের সাথে সরকারের সংলাপ চায় যুক্তরাজ্য তদবির চায় না আওয়ামী লীগ উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে ধার নেই হাতপাতি না বললেন প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে ডেঙ্গু প্রকোপ বাড়ছে দেশ জুড়ে ঝুঁকিতে ঢাকা সমন্বিত পদক্ষেপের আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমানের ছাব্বিশ কর্মকর্তা প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত প্রমাণিত হওয়ার পরই আদালতে অভিযোগপত্র জমা দাবি ডিবির এবং চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে স্বল্প পুঁজি বাংলাদেশের জয়ের জন্য আফগানদের দরকার একশো চৌষট্টিরা ইসরায়েলের নাগরিক মোসাদ এজেন্ট মেন্দি এন সাফাদির যোগাযোগ হয়েছে কিনা অনুসন্ধান করে দেখবে সরকার দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে দেশ টিভিকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনুসুল হক তার দাবি বিএনপি জামায়াত দেশকে হেও করতে প্রতিনিয়ত অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে আরো জানাচ্ছেন শামীমা আক্তার গেল রবিবার পাল্টাপাল্টি অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেন গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক রেজা কিবরিয়া ও সদস্য সচিব নুরুল হক নূর মোসাদের এজেন্ট সাফাদির সঙ্গে নূরের যোগাযোগ ও অর্থ লেনদেনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই সংবাদ সম্মেলন এই ইসরায়েল মোসাদ ইস্যু আছে এই ধরনের কোনো মিটিং হয় নাই কোনো গোয়েন্দা সংস্থার সাথেও এই মিটিং হয় নাই একেবারে তিনি অসত্য কথা বলছেন এবং একটা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে হেও করার জন্য প্যালেস্টিনিয়ান রাষ্ট্রদূত সে কনফার্ম করল যে একাধিকবার নির্বাচন সামনে রেখে মোসাদ এজেন্টের সঙ্গে গণ অধিকার পরিষদের নেতাদের কি ধরনের যোগাযোগ হয়েছে তা অনুসন্ধানের কথা জানান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দোষী সাব্যস্ত হলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হবেন নুরুল হক নূর তাদের কথোপকথন যদি সেই সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে তাহলে অবশ্যই এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হয়েছে এরকম তথ্য যখন বেরিয়ে এসছে তখন এটার ব্যাপারে অনুসন্ধান হলে যেটা হবে যে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি কেউ অপরাধ করে থাকে অবশ্যই সেই অপরাধের জন্য তাকে আইন আইনের প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে হবে আইনমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি জামায়াত দেশকে হেও করতে বিদেশিদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করছে বিএনপি জামাত আপনার এই আমাদের দেশের বিরুদ্ধে প্রথম কথা হচ্ছে দেশের অখণ্ডতা দেশের গণতন্ত্র দেশের সরকারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে আপনার লবি শ্রাগ লাগিয়ে মিথ্যা প্রচার প্রচারণা করে বিভ্রান্তিকর খবর দিয়ে আপনার চেষ্টা করছে আমাদের বাংলাদেশকে হেয় করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না তবে দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তের প্রমাণ পেলে ছাড় না দেয়ার বার্তা দেন আইনমন্ত্রী শামীমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বিরোধী দলের সঙ্গে সরকারকে আলোচনায় বসার তাগিদ দিলেন বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রী নাইজেল হার্ডলস্টোন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে একথা জানান তিনি আর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন বিএনপি সংবিধান মেনে নির্বাচনে আসলে সংলাপ হতে পারে আতিয়া আনোয়ারন্তুর রিপোর্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বাদ হওয়ার পর বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের তৃতীয় বৃহত্তম ক্রেতা দেশ যুক্তরাজ্য এর ওপর ভর করে দুই সালে দেশটির সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য দাঁড়ায় চার দশমিক সাত বিলিয়ন পাউন্ডে দেশটিতে জিএসপি সুবিধা উঠে যাওয়ায় বাণিজ্য সম্প্রসারণে নতুন করে কোনো সুবিধা পাবে নাকি শুল্ক বাধার মুখে মেড ইন বাংলাদেশ 
এমন উদ্বেগের মধ্যে বাংলাদেশ সফরে এসে বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গে বৈঠকে বসেন যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য মন্ত্রী নাইজেল হাডলস্টোন পরে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জানান গেল মাসে কার্যকর হওয়া তাদের উদার বাণিজ্য নীতি ডিসিটিএস এর আওতায় পণ্য রপ্তানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি চেয়ে বাংলাদেশ এখন বেশি সুবিধা পাবে যুক্তরাজ্যে um to trade and also there are some changes in the processes to make it easier to trade um things like rules of origin and so on so we really hope that bangladesh will uh, be able to benefit from it and one of my jobs and one of the purposes of being here is to spread the news about that because we want businesses to engage in it and make use of that that new scheme gsp the eu je scheme achen or theke o eta aro mane rules of origin to origin e tara je নতুন নিয়ম করেছে এটা আমাদের জন্য সুবিধাটা আরো একটু বেশি হচ্ছে ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে বাদ পড়েনি আগামী জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্রিক আলোচনাও তাগিদে এসেছে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ আর বিরোধী দলের সঙ্গে সংলাপে বসার আমরা ডায়ালগ করতে রাজি আছি কিন্তু যদি আপনার কথাটাই আপনি বলবেন কেন ওরা তো এখন বলেছে যে তারা ডায়ালগ করবে শুধু কেটেকার गवर्नमेंटটা কি ভাবে হবে তো কেটেকার গ্রাম তো হবে না আমরা তো সেটা বলে দিয়েছি যে সংবিধান হয়ে গেছে আইনটা হয়ে গেছে এখন এটা নিয়ে আমরা ডায়ালগ করতে পারবো না তো সেটা আমি ওনাদেরকে বুঝিয়েছি সেটা তারা কিন্তু অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে আতি আনোয়ার অন্তু দেশ টিভি ঢাকা তাদেরও তো আমি বিদেশি বন্ধুদের বন্ধুর আসনেই থাকার পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে দলের যৌথ সভায় বিএনপি কে বিদেশিদের কাছে না গিয়ে ভোটারদের কাছে যাওয়ারও আহ্বান জানান তিনি বলেন পাঁচ সিটি নির্বাচনের মতো আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সাথে দলের সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন যৌথ সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন পাঁচ সিটির মতো জাতীয় নির্বাচনও সুষ্ঠু হবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেভাবে হয়েছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু অবাধ আগামী জাতীয় নির্বাচন ঠিক এভাবে নির্বাচন সম্পন্ন এখানে সরকার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না শেখ হাসিনার সরকার রুটিন দায়িত্ব পালন করবে বিদেশিদের বন্ধু উল্লেখ করে তাদের বলেন তাদের সব পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বিদেশি বন্ধুরা বন্ধুর মতোই থাকবে তাদের কিছু বলার থাকলে বন্ধু দেশ আমাদের সাথে বলতে পারে সেটা বন্ধুর সুলভ আচরণ এখানে কোনো প্রভুত্বের বিচারে বিএনপি তারা তাদের বিদেশে অনেক প্রভু প্রভুদের কাছে নালিশ করে মানুষ বন্ধুর কাছে নালিশ করে না পরামর্শ চাইতে পারে আর পরামর্শ গায়ে পড়েও দিতে পারে সব পরামর্শ আমাদের গ্রহণ করতে হবে এমন তো কোনো কথা নির্বাচন ঘিরে বিএনপির ষড়যন্ত্র অব্যাহত বলে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আমাদের সংবিধানই তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা খাদ্য নিরাপত্তা ও বাজার দর স্বাভাবিক রাখতে এখন থেকে সরকার খাদ্য সংরক্ষণ করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান বাংলাদেশ যেন আর পিছিয়ে না যায় সেভাবেই সরকার কাজ করছে বলেও জানান শেখ হাসিনা মিরাজ মিজুর রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় উনিশশো সালের পাঁচ জুলাই গঠিত হয় প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট বাহিনীটির আটচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পিজিআর সদর দপ্তরে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রেজিমেন্টের চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম জানায় পরে প্রধানমন্ত্রী রেজিমেন্টের জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং কর্মরত অবস্থায় নিহত শহীদ স্বজনদের খোঁজখবর নেন এ সময় তাদের মাঝে অনুদান ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন ভাষণে পিজিআর এর আধুনিকায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন সরকার প্রধান সরকার সর্বপ্রথম দু সালে 
গাঁর সদস্যদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে গাছ ভাতা প্রচলন করে পুরাতন যে বাণিজ্য মেলাটা সেখানে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ একর জমি পিজিআইয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে আসলে ওখানে আর কাউকে কোনো জমি দিচ্ছি না কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ দেন শেখ হাসিনা আগে যারা মনে করতো যে এই দেশকে শুধু মানে আমরা শুধু মানুষের কাছে হাত পেতে চলবো এখন আর সেটা মনে করে না বরং আমরা আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে অর্থ আমরা ধার নেই আমরা কারোর কাছ থেকে হাত পেতে নেই না আবার সুচ্ছ তা ফেরতও দেন কিন্তু ভাবখানে এমন ছিল যে আমরা ভিক্ষা নিচ্ছি এই যে শর্ত দেওয়া তবে পদ্মা সেতুর এই সিদ্ধান্তের পর এখন আর অত শর্ত টর্ত কেউ দিতে সাহস পায় না দেয় না বাজার দর কারো ইচ্ছে খুশি মতো বাড়তে পারে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এখন থেকে খাদ্য সংরক্ষণ করবে সরকার হঠাৎ কাঁচা মরিচের ঝাল খুব বেড়ে গেল আমাদের তো আবার এখন আমরা নিয়ে করার পরে সেটা কমতে শুরু করেছে পেঁয়াজ নিয়েও একটু ছিল সেটা আমরা পেঁয়াজ উৎপাদন করছি এখন আমাদের লক্ষ্য যে আমরা প্রতিটি খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আর কারো হাতের জন্য আমাদের হাত পাতে না হয় বা আনতে না হয় সেটাই আমরা দেখব আমাদের মাটি অনেক অনেক উর্বর কাজে সেটুকুর দিকে নজর রেখে সবাইকে আমি বলবো যে আপনার কাজ করুন প্রতিটি বাহিনীর সদস্যরা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি নানা প্রতিকূলতায় দেশের মানুষের পাশে থাকে এ ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের দেশপ্রেম এবং এই সততা নিয়েই আপনারা কাজ করে যাবেন অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন আপনারা সবাই ভালো থাকেন মিরাজ মিজু দেশ টিভি ঢাকা এবার ডেঙ্গু প্রসঙ্গ দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি জুলাইয়ের প্রথম পাঁচ দিনে সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার চারশো সাতাত্তর জন রোগী আর মৃত্যু হয়েছে পনেরো জনের যা গেল বছরের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি অন্য বছরের চেয়ে এবার জটিলতাও বেশি এই জন্য প্রাণহানি বাড়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে রাজধানীর আদাবর এলাকার ইয়াসিন আরাফাত জ্বর হয় দুদিনের মধ্যেই দেখা দেয় শারীরিক জটিলতা প্রচন্ড জ্বরের সঙ্গে মাথা ব্যথা বমি দুর্বল শরীরে দাঁড়ানোর শক্তিও অনেকটা হারিয়ে ফেলেন এমন অবস্থা সোহরাদি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আটে ভর্তি অনেক রোগীরই আমার প্লাটিলেট কমে গেছে প্রথমে ছিল এক লাখ সাতাত্তর হাজার তারপর এক লাখ ছয় এখন বান্ন হাজার চলে আসছে শুরুতে প্রচন্ড জ্বর আর মাথা ব্যথা পাতলা পায়খানা ছিল ঢাকাতে পরীক্ষা করার পরে ডেঙ্গু পজিটিভ আসে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন একজন আর হাসপাতালের ভর্তি হয়েছেন পাঁচশো চুরাশি জন তবে গেল বছরগুলোর তুলনায় এবার রোগীর জটিলতা কিছুটা বেশি বলে জানান সোহরাদি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক অন্যান্য বর্ষ দেখা গেল যে হয়তো পাঁচ সাত দিন জ্বর তারপর রোগী খারাপ হতো এইবার দেখা যাচ্ছে যে কারো হয়তো দুই দিনের জ্বর তিন দিনের জ্বর তারাও খারাপ হয়ে হাসপাতাল আসতেছে এই একটা এটার কারণ হইতে পারে যে দীর্ঘদিন যাবত আমাদের এখানে ডেঙ্গু রুগী আসছে এই জন্য হয়তো আগে একটা দ্বারা সে আক্রান্ত হয়েছিল এখন অন্যটা দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে কয়েক বছরের তুলনায় এবার ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়বে বলে সতর্ক করে আসছিলেন বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দাবি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে আমরা সমস্ত হাসপাতালগুলোতে ন্যাশনাল গাইডলাইন বা প্রোটোকল যেটা দেয়া আছে সেটা ফলো করছি আমরা সব হাসপাতালগুলোতে লজিস্টিক দিচ্ছি ম্যান দিচ্ছি ওষুধ দিচ্ছি আমাদের দিক থেকে আমি বলতে পারি যে আমরা কোনো ঘাটতি রাখিনি তবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার ও জনসাধারণ সতর্ক না হলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনেক লোক কিন্তু প্রাণ হারাচ্ছে অনেক লোক আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য সেবা তো আমরা দিয়ে যাচ্ছি হাসপাতালগুলো ভরে যাচ্ছে এই রোগী দ্বারা তো সেই জন্যে আমরা আশা করব যে তাড়াতাড়ি করে মশা নিধন করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন গেল কয়েক বছর ডেঙ্গুর চারটি ধরনের মধ্যে ডেন ফোরেই বেশি ছিল এবার ডেন টু ও থ্রিতে আক্রান্ত হয় প্রাণহানির সংখ্যা বেশি বলে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আছে এমন দাবি করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র শেখ ফজলেনুর তাপস জলাবদ্ধতা নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথাও জানান তিনি আর ঢাকা উত্তর সিটি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ড্রোনের মাধ্যমে ছাদ বাগান পর্যবেক্ষণ করেছে বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে 
উদ্বেগজনক হারে ডেঙ্গু রোগী বাড়ছে রাজধানীতে ঢাকার দুই সিটির বেশিরভাগ ওয়ার্ডই ডেঙ্গু ঝুঁকিতে গেল বছরের এই সময়ের চেয়ে এবার মৃত্যু আক্রান্ত হার কয়েক গুণ বেশি এমন প্রেক্ষাপটে বুধবার সকালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মোহাম্মদপুর এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে ছাদ বাগানে ডেঙ্গুর প্রজননের স্থল চিহ্নিত করতে সার্ভে কার্যক্রম চালায় আগামী শনিবার থেকে মাসব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম শুরুর কথাও জানায় উত্তর সিটি আমরা ড্রোন সার্ভে শুরু করেছি আট তারিখ থেকে আমরা ছয় দিন ব্যাপী ক্রেশ প্রোগ্রাম করব সেই ক্রেশ প্রোগ্রামে আমরা চেষ্টা করব সকল স্তরের সম্মানিত নাগরিক বৃন্দকে সম্পৃক্ত করার জন্য এদিন সকালে হাতির জিলের পানি নিষ্কাশন যন্ত্র পরিদর্শন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র শেখ ফজলে নুর তাপস পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে একদম নির্মূল করার কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় আমরা সেই প্রাক মৌসুম মৌসুম পরবর্তী এই সকল যে জরিপগুলো আমরা পাই এই জরিপগুলোকেও আমরা আমলে নিই কাজে লাগাই এবং সেই প্রেক্ষিতে আমাদের কর্মপরিকল্পনা কার্যপরিধি আমরা আরও বৃদ্ধি করি এবং সেখানে আমরা গতিশীল করি এভাবেই আমরা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হয়েছি জলাবদ্ধতা নিরসনে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাদ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়ার কথাও জানান দক্ষিণের মেয়র নিয়াজ মোর্শেদ দেশ টিভি ঢাকা সারা দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর সংখ্যা তবে হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড না থাকা সহ নানা অভিযোগ উঠেছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট রাজধানীর বাহিরে দেশের বিভিন্ন স্থানেও দেখা দিয়েছে ডেঙ্গুর ভয়াবহ রূপ জেলা শহরগুলোর হাসপাতালে বেড়েছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সোমবার পর্যন্ত ডেঙ্গুর উপসর্গ নিয়ে চারটি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিরিশ জন একই দিনে আরও উনত্রিশ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন কিছু রোগী ছাড় নেয়ায় সোমবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ছিল ছেচল্লিশ যা চলতি মৌসুমে সর্বোচ্চ তবে যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়ার অভিযোগ রোগীদের আর স্থান সংকলন না হওয়ায় ডেঙ্গু রোগীদের আলাদা চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান কর্তৃপক্ষ আমাদের জায়গা কনজেস্টেড কম বিধে আমরা পার্ট বাই পার্ট করে আলাদা আলাদা প্রত্যেক জিনিসের সাথে অ্যাটাচ করে আলাদা জায়গা রেখে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা দিয়ে থাকে ডেঙ্গুর চিকিৎসায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেই আলাদা কোনো ওয়ার্ড ফলে সাধারণ রোগীদের সাথে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসকরা আর এ নিয়ে নানা অভিযোগ রোগীদের আলাদা করে রাখলে ভালো হয় কারণ ওর সমস্যা হচ্ছে ঘুম পাততে পারতেছে না ডাক্তার অ্যাডমিশন শুধু করাইছে কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসা পায় নি কালকে থেকে চিকিৎসাটা মানে ভালো কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মানেন না অবশ্য ডেঙ্গু রোগীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার আশ্বাস দিলেন হাসপাতালের কর্মকর্তা ডেঙ্গুর জন্য যাতে মানে বিশেষ নজর দেওয়া হয় জন্য আমাদের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে আমি বলেছি এছাড়া আমরা চিন্তা করতেছি আমরা একটা ইঞ্জিনের একটা মিটিং করে ডেঙ্গুর ব্যাপারে যদি বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নিতে হয় সেটা আমরা নিব ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন নয় জন সংখ্যা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা করছে চিকিৎসকরা এমরুল কায়েস নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত খোদ বিমান বাংলাদেশের কর্মকর্তারা ফাঁসের সাথে বিমানের ছাব্বিশ জন কর্মকর্তা কর্মচারী জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছে পুলিশ তাদের সঙ্গে রয়েছেন আরও চারজন এই ত্রিশ জনের মধ্যে আদালতে দশ জন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুনর রশিদ বিস্তারিত শাহাদাত নিষাদের রিপোর্টে বিমান বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ছিল গেল বছরের একুশ অক্টোবর পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠলে পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা খানেক আগেই স্থগিত করা হয় এতে নিয়োগ প্রার্থীরা বিক্ষোভ করেন পরে প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত থাকার দায়ে বিমানের পাঁচ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশের লালবাগ বিভাগ অভিযোগ ওঠে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বিমানের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাও অবশেষে মিলল সেই অভিযোগের সত্যতা প্রশ্ন ফাঁসের সাথে বিমানের ছাব্বিশ কর্মকর্তা কর্মচারী জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছে পুলিশ রয়েছে আরও চার সাধারণ ব্যক্তি আট মাস অপেক্ষার পর ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় ডিবি এর মধ্যে আদালতে দশ জন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তদন্ত শেষ করে আমরা মোট তিরিশ জনের বিরুদ্ধে আমরা চার্জশিট দিয়েছি চার্জশিটভুক্ত আসাদের মধ্যে বিমানের জিএম সিকিউরিটি তার দুজন এমটি অপারেটর বিমানের এমবির গাড়ি চালক দুজন অফিস সহ বাংলাদেশ বিমানেরই কর্মরত আছে ছাব্বিশ জন 
প্রমাণ ছাড়া কাউকে চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বলেও জানান টিভি প্রধান তাদের যে জব্দকৃত মোবাইলগুলি ছিল এই মোবাইল ফোনগুলি কিন্তু আমরা ফরেনসিক করেছি ডিএম সিকিউরিটি সহ অন্য জড়িত থাকার বিষয়ে সেখানে প্রমাণিত হয়েছে তা আসলে প্রমাণ ছাড়া আমরা কাউকে আমরা চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত করি নাই চাপের মুখেও কাউকে ছাড় দেয়া হয়নি জানান হারুনুর রশিদ আমরা শত চাপের মুখেও যে কোন লোক যারা কাজটি করেছেন তারা তাদেরকে বাদ দেওয়ার জন্য যে তদবির করা কারো কথাই শুনিনি সাদাত নিশাদ দেশ টিভি ঢাকা সহিংস আন্দোলনের সমর্থ বিএনপির আর নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয়ে পিআইবি থেকে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সংবাদপত্র প্রতিফলন প্রতিফলন বইয়ের মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি বলেন এ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসার অর্থই হচ্ছে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নির্বাচন নিয়ে সরকার কোনো চাপে নেই জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন আগামী নির্বাচনে জনগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করবে সেনার নেতৃত্বাধীন সরকার কোনো চাপে নাই তেরো চোদ্দ সালে আমরা যে আন্দোলন তারা করেছে যে সহিংসতা করেছে সেগুলো সামাল দিয়েছে সেটি করার সামর্থ্য এখন বিএনপির নাই এবং ভূ রাজনীতির কারণে সেই ধরনের আন্দোলন করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় সেই ধরনের ঘটনা প্রবাহ ঘটানো তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় আমরা জানি কখন কি করতে হবে শূন্য হওয়া ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনের প্রচারণার সময় মহাখালীর সাততলা বস্তি এলাকায় হামলার অভিযোগ করেছেন প্রার্থী হিরো আলম দুপুরে জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে এসে হামলার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তিনি হামলার বিষয়ে অভিযোগ করে তিনি প্রশ্ন রাখেন প্রচারণার সময়ে এমন হামলা হলে নির্বাচনের দিন কেমন পরিবেশ হতে পারে এ সময় তিনি পুলিশি নিরাপত্তারও দাবি জানান সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার জানান অভিযোগ পাওয়া গেছে পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আজকে আমার কারণে আজকে আমার কর্মী আজকে আহত সেগুলো আজকে মারা যায় তার কি হবে তাই নির্বাচন কমিশনকে আজকে আমরা বলেছি আমরা প্রতিদিন ভোটে প্রচারণায় যাব আমার হল যে কর্মী এবং আমাদের জানে নিরাপত্তা কে দায়িত্ব নেবে তাই তাদেরকে বলেছি আমরা যদি ভোটের প্রচারণায় যাব প্রতিদিন প্রতিটা এলাকায় আমাদেরকে অল টাইম পুলিশ দিতে হবে সহযোগিতা করার জন্য যেহেতু তাকে বাধা দিয়েছে আমরা নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা বঙ্গ হয়েছে কিনা এটা দেখবো দেখার পর আমরা সেই প্রার্থীকে হয়তো ডাকবো তো অভিযোগ তো কেবল পেলাম আমরা তদন্ত করি যদি আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয় তাই নিব যাতে নির্বাচনী পরিবেশ ভালো থাকে সেন্ট্রাল হাসপাতালে ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী মাহবুবা রহমান আঁখি ও নবজাতকের মৃত্যুতে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে হওয়া মামলায় চিকিৎসক মাকসুদা মিলিকে চার সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বুধবার বিচারপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও বিশ্বজিৎ দেবনাথের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন আদেশে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে তবে এই সময়ের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার বা হয়রানি করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে গেল মাসে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে সন্তান প্রসবের সময় নবজাতক ও পরে মায়ের মৃত্যু হয় এবারে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন সভা সমাবেশের খবর নিয়ে রয়েছে ডেস্ক রিপোর্ট বকেয়া মজুরি উৎসব ভাতা চিকিৎসা সেবা সহ সাত দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছেন হবিগঞ্জের চা শ্রমিকরা বিকালে জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয় পঞ্চগড়ে চীনের উইঘুর সম্প্রদায়কে অত্যাচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে পঞ্চগড় ঢাকা মহাসড়কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে পঞ্চগড় সচেতন নাগরিক সমাজ শেরপুরে বৌশাশুরিকে কুপিয়ে হত্যার দেয় এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলার জেলা ও দায়রাজজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ তৌফিক আজিজ এ রায় দেন রাঙ্গামাটিতে শিশু ধর্ষণের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে এক আসামির বুধবার এ রায় দেন রাঙ্গামাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ ই এম ইসমাইল হোসেন দিনাজপুরে এক কাউন্সিলরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে পার্বতীপুর পৌরসভার নিজ বাসা থেকে অর্ধগলিত মরদেহটি উদ্ধার করা হয় নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি
নবীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুলোর মধ্যে ভর্তিচ্ছুদের পছন্দের উপরের দিকে সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় গেল 10 বছরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে এখানে 2022-23 শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা পরবর্তী ওয়েব ম্যাট্রিক্স র‍্যাংকিং অনুসারে আগের বছরের তুলনায় তিন ধাপে গিয়েছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য বলছেন সীমিত সামর্থ্যে শিক্ষার সর্বোচ্চ পরিবেশ নিশ্চিতের চেষ্টা করছেন তারা সাইমুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে কাজী শাহেদের প্রতিবেদন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত সিরাজগঞ্জের সাজাতপুর এখানেই 2017 সালে যাত্রা শুরু করে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রার মাত্র 6 বছরেই নবীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নিজের অবস্থান তৈরি করেছে দেশে 10 বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এখানে আবেদন জমা পড়েছে বেশি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে যা অন্যগুলো থেকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে আলাদা করেছে এইটার কারণ হিসেবে আমার কাছে যেটা মনে করি আমি যে আমরা সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেও আমি লক্ষ্য করেছি যে আমাদের যে শিক্ষক মণ্ডলী আছেন এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সক্ষমতা তা দিয়ে আমরা একটা পরিণত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আচরণ করতে পারি স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা বলছেন এত অল্প সময়ে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অর্জনের পেছনে আছে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবদান পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার পরিবেশ আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা শিক্ষকদের এবং সর্বোপরি রবীন্দ্র ইউনিভার্সিটি ভিসি ভিসি মহোদয় উনি সব সময় ও আকিবত দেখভাল করেন ছাত্রছাত্রীদের যাতে করে সারা দেশেই তার একটা সুনাম সুনাম অর্জিত হচ্ছে এবং এই কারণে শিক্ষার্থীরা কিন্তু রবীন্দ্র ইউনিভার্সিটিকে পছন্দ করছে ভর্তির ব্যাপারে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী এবং উপাচার্য সবাই মনে হচ্ছিল যেন বন্ধুর মতো তারা একসাথে মিশে কাজ করছিল আমার মনে হয় এই কাজগুলিতে আরো বেশি আকর্ষিত করেছে ছাত্রছাত্রীদের আমরা এটাও দৃশ্যপটে দেখতে পাচ্ছি যে এই ইউনিভার্সিটি হওয়ার পরে সিরাজগঞ্জে কালচারাল অঙ্গনে একটা আমূল পরিবর্তন হচ্ছে প্রতি প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো গবেষণামূলক বা অনুষ্ঠান রবীন্দ্র রবীন্দ্র চর্চা হচ্ছে আর কি কালচারাল অঙ্গন হিসেবে কালচারাল অঙ্গনের মানুষ হিসেবে আমি এটাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি নবীন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এখনও সংকট অনেক তারপরও শিক্ষার্থীদের পছন্দে উপরের দিকে থাকায় চ্যালেঞ্জ বাড়ছে বলছেন উপাচার্য যেহেতু এটা একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত একটা বিশ্ববিদ্যালয় যার ফলে সেক্ষেত্রে এই কমিউনিটির সাপোর্টটা সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সুযোগগুলো তৈরি হবার কথা সেখান থেকে সেটা আমরা পাইনি আর একটি ব্যাপার যেটা আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তো অবকাঠামো দরকার আমরা অবকাঠামোটি এখনও নির্মাণ করতে পারি এখন ভাড়া ভবনের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে যদিও সিরাজগঞ্জের বড়াল ও গোয়ালা নদীর মোহনায় নির্মাণ করা হবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কাজী সাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী পাবনা সিংহাবাজারে উদ্বোধন করা হলো ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ শোরুম ফয়সাল ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড সম্প্রতি শোরুমটি উদ্বোধন করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইমদাদুল হক সরকার অনুষ্ঠানে ওয়ালটনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জনপ্রিয় চিত্রনায়ক আমিন খান সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন শোরুমটিতে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ফিচারের ব্যাপক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজ টিভি মোবাইল এসি সহ বিভিন্ন হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পাওয়া যাচ্ছে ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের রানা ভোলা উপশাখা ঢাকা এবং দেওয়ানহাট উপশাখা চট্টগ্রামের উদ্বোধন করা হয়েছে এই উপলক্ষে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রধান কার্যালয়ে ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপশাখা দুই উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিউদ্দিন আহমেদ সহ প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন